ዜና እናሰማለን በላይ መንግሻ ነው ሮሚያ ክልል መንግስት በመራብ ሮሚያ ተቋርጦ የነበረው የቴሌኮም አገልግሎት ከዛሬ ጀምሮ እንዲከፈት መወሰኑን አስተዋቀ የሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲስ አዛሬ በሰጡት መግለጫ እንደተናገሩ በመራብ ሮሚያ በተለይም በአራቱ የወለጋ ዞኖች ተቋርጦ የነበረው የሞባይል ኢንተርኔት እና የስልክ አገልግሎት ከዛሬ ጀምሮ እንዲከፈት መወሰኑን ተቆመዋል ፕሬዝዳንት ሽመልስ በመራብ ሮሚያ በሚገኙ የወለጋ ዞኖች ሲያደርጉት የነበረው የሰራ ጉብኝት ያጠናቀቁት ትላንት ነበር ከኮሮና ቫይረስ ርቂት ጋር በተያዘ በኦሮሚያ ክልል ቴሌኮም አገልግሎት የተቋረጠባቸው አከባቢው ስለ ወርሽ መረጃ ያገኙ ዘንድ የቴሌኮም አገልግሎቶች ክፍት እንዲሆኑ በርካቶች ጠይቁ እንደነበረም ይታወቃል በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሶስት ተጨማሪ ሰዎች መገኘታቸውን ተከትሎ በጠቅላላው በኢትዮጵያ በቫይረስ የተያዙ ሰዎች 25 መድረሳቸው የጤና ሚኒስትሩ አስተዋቁ ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች መካከል ሁለቱ የ30 እና የ36 አመት ግለሰቦች ይሆኑ መጋቢት 15 በተመሳሳይ በራራ ከዱባይ ወደ አዲስ አበባ ይገቡ መሆናቸው እንዲሁም በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ የነበሩ ናቸው ተብሏል ሁለት ግለሰቦች የኮቪድ 19 ለክቶችን ማሳይታቸውን ተከትለው በተደረገላቸው ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው መረጋጋቱን የጤና ሚኒስትሩዋ ዶክተር ሊያ ታደሳ አሳውቀዋል ሶስተኛው ታማሚ የ60 አመት አዛውንት መሆናቸው እና መጋቢ 6 ከፈረንሳይ ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸው ተመልክቷል ግለሰባ የበሽታውን መለከት ማሳይታቸውን ተከትሎ በለይቶ ማቆያ ከቆዩ በኋላ በተደረገላቸው ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል የጤና ሚኒስትሩ አጨምረው እንዳስተዋወቁት ባለፉት 24 ሰዓታት ለ66 ሰዎች የኮቪድ 19 ምርመራ ተካሂዶ በአጠቃላይ ምርመራ የተካሄደባቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 1013 ደርሷል ባሁን ሰዓት በኮቪድ መያዛቸው ተረጋግጦ በኢትዮጵያ የህክምና ክፍል እየተደረገላቸው የሚገኙት የ21 ሰዎች ሲሆኑ ከነዚህ መካከለም ሁለቱ በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ እንደሚገኙ ተነግሯል ሁለት በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ጃፓናውያን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ተወሳል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ስለ ኮሮና ቫይረስ መረጃ ያዙ በራሪ ወረቀቶችን በሄሊኮፕተር ሊበትን መሆኑ አስተዋወቀ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙ እንደዘገቡት ከሆነ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በነገው ለት በአዲስ አበባ ከተማ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የተለያዩ መራገቦችን ያካሂዳል ከነዚህ መካከል አንዱ በሄሊኮፕተር በመታገስ ስለ ኮቪድ 19 መረጃ ያዙ በራሪ ወረቀቶችን መበተን ነው ተብሏል እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታናው ከኮሮና ቫይረስ ንጻ መሆናቸው በመርመራ መረጋጋቱ ተነገረ ቀደም ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ኔታናው አማካሪ በቫይረሱ መያዛቸው መረጋጋቱን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ለይቶ ማቆያ መግባታቸው ይታወሳል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት እንዳለው ኔታናው ወደ ለይቶ ማቆያ የገቡት ከሌሎች የቅርብ አማካሪዎቻቸው ጋር እንደሆነ አስተውቆ ነበር አሁን ግን እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የመርመራ ውጤታቸው ከቫይረሱ ንጻ መሆናቸው እንዳመላከተ በትዊተር ገጻቸው ላይ አሳውቀዋል። ህንዱስት ከሌላ አካባቢ የመጡ ሰዎች ላይ ጸረ ተዋሲያ አመረጨቱ ቁጣን ቀሰቀሰ። የህንድ መንግስት ሰራተኞች ቁጥራቸው በርከት ባሉ በሌላው የሀገሪቱ ክፍል ለስራ ሄደው በተመለሱ ዜጎች ላይ ኮሮና ቫይረስን የሚገድል ጸረ ተዋሲያ አመረጨታቸው ከፍተኛ ቁጣ ቀሰቀሰ። የሀገሪቱ መንግስት ያከባቢው ባለስልጣናት የወሰዱትን እርምጃ በተመረከተ ምርመራ ጀመረ ያለው ብሏል። የኬሚካል ርጭት የተደረገባቸው ዜጎች ሄንዲ አስተላለፈችውን ሙሉ ለሙሉ የእንቅስቃሴ መገደብ ተዛዝ ተከትሎ ከሰሜናዊ ሀገሪቱ ክፍል ወደ ቀያቸው የተመለሱ ናቸው ተብሏል። ያከባቢው ባለስልጣናትም ተመላሽ ቫይረሱን ይዘው ሊመጡ ይችላሉ በማለት ጸረ ተዋሲያን እንዲረጭባቸው ተደረገ ሲሆን ድርጊቱም በርካቶችን አስቆጥቷል። ሶማሊያ ዜጎች ከቤታቸው ሆነው እንዲጸልዩ አሳሰበች። የሶማሊያ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ርቀትን ለመቅጣት ሁሉም ሃይማኖታዊ ትምህርት ቤቶች መدرسዎች እንዲዘጉ ሳኔ አስተላለፈ ለሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ዜጎች ወደ መስጂድ መሄዳቸው እንትተው በቤታቸው ሆኖ እንዲጸልዩ ጭምር መንግስት አስጠንቀቀዋል ምንም እንኳን በሶማሊያ እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 3 ብቻ ቢሆንም ስጋቱ ቫይረሱ ከተሰራጨ ለመቆጣጠር አዳጋች ይሆናል የሚል ነው በሶማሊያ የጤና ተቋማት ላለፉት 30 አመታት በተካሄዱ ጦርነቶች ይወደሙ ሲሆን በሚዲዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የሚሚኑት በጣም በተጨናነቁ ጠለያዎች ውስጥ ነው ሀገሪቷን አብዛኛውን ደቡባዊና ማካካላዊ ክፍል የተቆጣጠረው እስላማዊ ታጣቂ ቡድን አል ሸባብ በኮቪድ 19 በሽታ የሚያዙት ብቻኛ ሰዎች ለመንግስት አሊያም ለዓለም አቀፍ ድርጊቶች የሚሰሩ ኢአማኒ የሆኑ ናቸው ብሏል የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ሪሞ ፋሳ የኮሮና ቫይረስ ርቀትን ለመክታት ሰፊ ምርመራ ፕሮግራም መጀመራቸውን አስተዋቁ ፕሬዝዳንቱ 10000 የሚሆኑ የመስክ ሰራተኞች ቤት ለቤት እየዞሩ ምርመራ ማድረግ እንደሚጀምሩ ተናግረው በዚህ የመርመራ ሂደት ምልክት ያሳዩ ሰዎች በቤታቸው አሊያም ሆስፒታል ራሳቸው ለይተው እንዲቆዩ ይደረጋል ብለዋል ከዚህም በተጨማሪ መንግስት በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች ጋር ንክኪ ያላቸው ሰዎች ለመከታተል የሚረዳ ቴክኖሎጂ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል በደቡብ አፍሪካ 1306 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ 
የሚመጣው ኮቪድ 19 በሽታ ተጠቂ ሆኗል እስካሁን አገሪቱ 3 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መሞታቸውን አስታውቃለች ደቡብ አፍሪካ የቫይረሱን ሰርጭት ለመክታት ያ አንድ ቀናት የእንቅስቀሳ ገደብ ከጣለች አምስተኛ ቀናዋን ይዛለች የደቡብ ኮሪያ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የተላለፈውን ወሳኔ ጥሰው የሚገኙ ሰዎችን በእስር ይቀጣለው አለ ከወረሽም ጋር በተያዘ በለይቶ ማቆያ እንዲቆይ በተላለፈው ወሳኔ ሳ ከጎ የሚገኙ ሰዎች የአንድ አመት ስራት ወይም የገንዘብ መዋጫው ይጣልባቸዋል ተብሏል ከአምስት ቀናት በኋላ ተግባራይ በሚደረገው ህግ ከለይቶ ማቆያ ያለፍቃድ የሚወጣ ግለሰብ ከ8000 የአሜሪካ ዶላር በላይ ይቀጣልም ተብሏል የዩጋንዳ ባለስልጣናት ትምርቱ ለሚከታተሉ ምዕመናን አፍሪካ ውስጥ ኮሮና ቫይረስ የለም ብለው ያስተማሩ አንድ አወዛጋቢ ፓስተርን ከሰሱ ኦጎስቲን ይጋ የተባሉ ፓስተር አርብለት ሪቫይቫል ክርስቲያን በተባለ ቤተክርስቲያን ውስጥ በተካሄደ ጉባኤ ላይ እንደተናገሩትና አገር ውስጥ ባሉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ በቀረበ ንግግራቸው ምክንያት ነው ያገሪቱ አቃቤ ፓስተሩን ይከስሳቸው ነገር ግን ፓስተሩ የቀረበባቸው ክስ አስተባብለዋል የዩጋንዳ ፖሊስ ቃል አቀባይ ፓትሪክ ኦኒያንጎ ለኤፍፒፒ ዜና ወኪል እንዳሉት ኮቪድ 19 አፍሪካ ውስጥም ሆነ ኡጋንዳ ውስጥ የለም ማለት ንግስ ከበሽታው ጋር እየተዋጋ ባለበት ጊዜ የሚደረግን ጥረት ከማደናቀፍ በተጨማሪ ህዝቡ በሽታውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ማድረግ ካለበት ንቃቄ እንዲዘናጋ ያደርገዋል ሲሉ የፓስተሩን ንግግር ሊያስከትል የሚችለው ጉዳት ገልጸዋል ፓስተር ኦጎስቲን ይጋ የኮሮና ቫይረስ አፍሪካ ውስጥ የለም ማለታቸው በፍርድ ቤት ከተረጋገጠ እስከ 7 አመት የሚደርስ የእስር ቅጣት ሊጠብቃቸው እንደሚችልም ተነግሯል ኡጋንዳ አስካውን ድረስ በግዛቷ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጠ 33 ሰዎች አግኝታለች የኮንጎ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዮምቢ ኦፓንጎ በኮሮና ቫይረስ መሞታቸው ተነገረ የሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዮምቢ ኦፓንጎ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ ባጋጠማቸው የጤና እክል በፓሪስ በ81 አመታቸው መሞታቸው ተነገረ የቀድሞ ፕሬዝዳንቱ በቫይረሱ ከመያዛቸው አስቀድሞ ታማው እንደነበር ቤተሰቦቻቸው አስተውቀዋል ዮምቢ ኦፓንጎ ኮንጎ ብራዛቪልን ካውሮፓውያኑ 1977 ከስልጣን እስከወረዱበት 1979 ድረስ አስተዳድረዋል በአገሪቱ የመድብለብ ፓርቲ ዲሞክራሲ ስርዓት እስከሚተዋወቀበት የአውሮፓውያኑ 1991 ድረስም በርካታ አመታትን በእስር አሳልፈዋል በ1997 በአገሪቷ የእርስ በርስ ጦርነት ከመነሳቱ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነውም አገልግለዋል ከዚያም ከ10 አመታት በኋላ ወደ አገራቸው እንዲገቡ ከተፈቀደ በፊት ወደ ፈረንሳይ የተሰደው ይኖሩ እንደነበርም ይታወቃል የማከላዩ አሜሪካ ሀገር ፓናማ ጥቅ የሆነ የኮሮና ቫይረስ የመከላከል ምርጫ መውሰዱን የፈረንሳይ ዜና ወኪል ዘገበ የፓናማ ዜጎች ከቤት ያለ መውጣት ገደብ የተጣለባቸው ከአንድ ሳምንት ቀደም ብሎ ሲሆን አሁን ደግሞ ወንዶችና ሴቶች ለየብቻቸው ብቻ ከቤት መውጣት እንደሚችሉ አስቀምጧል ግንቀስቀሴ ገደቡ ለቀጣዮቹ 15 ቀናት የሚቀጥል ሲሆን ከዛሬ ጀምሮ ሴቶች ሰኞ ረቡዕና አርብ ለሁለት ሰዓት ብቻ አስፈላጊ ነገሮችን ለመሸመት መውጣት ተፈቅዶላቸዋል ወንዶች ደግሞ ማክሰኞ ሃሞስና ቅዳሜ የሚወጡ ሲሆን ኡድ ለት አንድም ሰው ከቤቱ መውጣት እንደማይችል ተደንገዋል ይህ ከቤት የመቀመጥ ዛዝ ለሌላ ሳይሆን ህይወታችንን ለመታደግ ነው ብለዋል የደንነት ሚኒስትሩ ጁዋን ፒኖ ፓናማ የመጀመሪያው በኮቪድ 19 የተያዘ ሰው ያገኘችው ከ3 ሳምንት በፊት ሲሆን ባሁኑ ጊዜ ከ1000 በላይ ሰዎች በቫይረሱ እንዳለባቸው ተረጋግጧል ፓናማ ስካውን ድረስ በኮቪድ 19 ምክንያት 29 ሰዎች መሞታቸውንም አስታውቃለች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በተመለከተ ቤላሩስ ከሌሎች አውሮፓ ሀገራት ሆነ ከጎረቤቶቿ ሩሲያና ዩክሬን የተለየ መንገድ እየተከተለች ነው ጎረቤት ዩክሬን በመዲናዋ ኬቭና በሌሎች ግዛቶቿ ያሰቀረ ጊዜ አወዛለች ሩሲያ ትምርት ቤቶችን ዘግታለች ብዙ ሰው የሚሰበስቡ ዝግጅቶችን ሰርዛለች በተጨማሪም ሁሉንም ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የሚደረጉ በራዎች አቆማለች በቤላሩስ ግን በብዙ መንገድ ህይወት በተናንቱ መንገድ እንደቀጠለ ነው ቤላሩስ ምንም እንኳን 94 ዜጎቿ በቫይረሱ ቢያዙም ድንበሮቿ ክፍት ናቸው ሰዎች ወደ ሥራ ይሄዳሉ እንዲሁም ባለፈው ሳምንት መጨረሻ 6 ታላላቅ የግር ኳስ ጨዋታዎች ቤላሩስ ውስጥ ተካይደዋል የቤላሩስ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ሉካሸንኮ አገራቸው የኮሮና ቫይረስን ስርቂስ ለመክታት ምንም አይነት ቅድመ ጥንቃቄ እንደማያስፈልጋት ገልጸዋል የሚያጋጥም ነገር ነው ዋናው ነገር ግን ዓለም እንደናገጥ ነው ብለዋል ባለፈው ማክሰኞ ሚኒስክ ውስክ ከቻይናው አምባሳደር ጋር በተገናኙበት ወቅት ቤላሩስ ቲያትር ሲኒማን ወይም ሌሎች ህዝባዊ መሰባሰቦችን አልከለከለችም ቤላሩስ በአለም ላይ ካሉ ሀገራት መካከል የግር ኳስ ውድድሯን ያላቋረጠች ብቻኛው ሀገርም ናት የቤላሩስ እግር ኳስ የውስጥ ሊግ እንደቀጠለ ሲሆን ተመልካቾችን ሰብስቦ ከማዝናናት በተጨማሪ ለጎረቤት ሩሳውያን ኳስ አፍቃሪዎችን በቴሌቪዥን በማስተላለፍ በዚህ የጭንቅ ጊዜ የመዝናኛ አማራጭ እየፈጠረላቸው ነው ፕሬዝዳንት ሉካሸንኮ ኮሮና ቫይረስን ትራክተር ያድነዋል ንግግር ብዙ ሰዎችን ያወዛገበ ሲሆን አንዳንዶቹ ደግሞ በማሃበራይ ሚዲያ እያሽማወጡት ይገኛል ፕሬዝዳንቱ ማለት የፈለጉት እርሻ ቦታ ላይ ጠንክረን እንስራ ነው 
ምንም እንኳን ራሳቸው ፕሬዝዳንቱ አልኮል የማይጠጡ ቢሆንም በዚጎቻቸው ግን ከተቻላቸው የተወሰነ ቦርካ በትጎነጩበት የኮሮና ቫይረስን ሰረቂት መክታት ይችላል በማለት መከራዋል ነገር ግን በቤላሩስ ውስጥ ውጪ ባሉ ያለም አገራት ላይ ቫይረሱ ያስከተለ ያለውን ቀውስ ስለሚያውቁ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ የሀገሪው ሰዎች ጭንቀት ውስጥ ገብተዋል በሚኒስክ ተማሪዎች ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ላለ መገኘት ሲሉ ሆን ብለው ታመም ያለው በማለት ቤታቸው እየቀሩ ይገኛሉ ይህንን ግምት ውስጥ በማስቀባት ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች የተወሰኑ ሰዓታት ብቻ ማስተማር ጀምረዋል በሚኒስክ በጣም ወስን ቦታዎች ብቻ ወደ ጎዳና ይወጣሉ። እድሜ ይገፉ ሰዎችም የወረሽኙ ቀዳሚ ተጠቂ መሆናቸው ገንዘቤው አለ። የሚገርመው ግን ይህ አይነቱ የገንዘቤ ፈጠራ ከባለ ስልጣናት ዘንድ የሚመጣው በጣም ወስኑ ነው። ፕሬዝዳንት ሉካሸንኮ ሁሉም ዓለም አቀፍ በራራዎች በእኩል ወደ ቤላሩስ የሚመጡ ሰዎች ስለሚመረመሩ ምንም መጨነቅ አስፈልግም ብለዋል። በየቀኑ ሁለት ወይም ሶስት ሰዎች ፖዚቲቭ ሆነው ይገኛሉ። ነገር ግን በለይቶ ማቆያ ውስጥ ለአንድ ወይም ሁለት ሳምንት ይቆዩና ይለቀቃሉ በማለት ፕሬዚዳንቱ ለቫይረሱ መጨነቅ እንደማያስፈልግ በመግለጽ ዜጎቻቸውን አበረታተዋል። ፕሬዚዳንት ሉካሸንኮ በፍራት መራመድ ከቫይረሱ በላይ አደገኛ ነው ይላሉ። በዚህ ምክንያት ለሀገሪቱ የደንት መስራቤት ቤት ኬጂቢ እነዚህን በፍራት የሚያሸብሩትን ፈልጓቸው የሚል ዝዛዝ አስተላልፈዋል። ባውን ወቅት ምንም እንኳን በይፋ ባይነገርም በቫይረሱ ሳይሆን እንዳልቀረ የተነገረላቸው ሁለት ሰዎች ሞተዋል የቀድሞው ሶቪየት ህብረት አካል የነበረችው ቤላሩስ በብዙ ነገር የተለየች አገር ነች በአውሮፓ የሞትን ቁጣት ተግባራ የምታደርግ ብቻኛዋም አገር ነች ባለስልጣናቷ በኮሮና ቫይረስ ላይ ዘና ያለ አታይ በመያዝ ከአውሮፓ በጅጉ የተለዩ ናቸው ባልተለመደ መልኩ ለወትረው ሁሉንም ነገር ካል ተቃውሞ ሲል የነበረው የቤላሩስ የተቃዋሚ አክቲቪስት አንድሬ ኪም ፕሬዚዳንት ሉሽ ካሸንኮ ልክ ናቸው ምክንያቱም ቤላሩስ ሙሉ በሙሉ እንቅስቃሴዋ ቢዘጋ መጣኔ ሀብቷ ይሞታል በማለት ከፕሬዚዳንቱ ጋር መስማማቱን ገልጿል አሁን ነገሮች ላይ ታች እየተዘበራረቁ ነው በዚህ ወቅት ደግሞ መሪዎች በዝበኝነት የማይነዱ ነገር ግን ለዜጎቻቸው በጎ ነገር የሚመኙባት ብቻኛዋ ያለ ማገር ቤላሩስ ነች በማለት አክሏል ይን በማለቴ ክፉኛ እንደምትጠለጠል አውቃለሁ ነገር ግን በዚህ እብደት በነከሰበት ሁኔታ ውስጥ ዝም ብዬ መቀጠል አልፈልግም በማለት ቀሪው ዓለም ስለ ኮሮና ቫይረስ የሚያወራው እብደት መሆኑን ኪም አመላክቷል እርሱ እንደሚለው ቤላሩስ ከቫይረሱ ነፃ የምትሆነው የመመሪያ ጋጋታ በማውጣት ወይም ሌላ ነገር በማድረግ ሳይሆን ባለማድረግ ነው ሲል አስተያየቱን ቆጥቷል